say, Hudyo, ako yung hentil. Nagbibigay ako dahil mahal ko kayo. Dahil iisa tayo, magkakapatid tayo. Wala na yon, Wala na yung division na yun. Ipinapakita ko itong pagmamahal mong ito at hindi lang sa teorya. Okay, mamaya na lang po yan. So, in summary, bago tayo pumunta sa mga verses, Christian slash Macedonian o pwede din natin sabihin Corinthian giving is first grace motivated, grace initiated o sa first two transcends difficult circumstances it is joyful, hindi nagalakan unhindered by poverty hindi mo sasabihin nagihirap ka kaya hindi ka makamagbigay sa verse three, ito ay galante ito ay nagbibigay ng gusto nasa hustong kakal o hustong ayaw sa kakayanan mo ito ay sacrificial. So, beyond proportion na eh. Yung, I was hurt my boss, eh, sabi niya, it's not easy until it hurts. Makaayos yun. Makaawot na kaya kay boss. Anyway, joke lang po yun. Uh, so, sacrificial yung giving na yun. Giving till it hurts. Voluntary. So, may pusang loob. Prepilihin nyo. Pagkakataon, may pinaniniklood nila na makapagbigay sila. Ito ay paraan ng kanila pagsamba sa verse 5. Ito ay ang pagsunod nila sa mga pinuno nila na tapat. Sa verse 7 na ating nakita, ito ay parallel. Ito ay ayon sa kanilang pananampalataya, pag-ibig, kaalaman. At kahuli-hulihan niya po, magbibigay ka dahil ito ang katunayan na may pag-ibig sa puso mo. Ang mga tao hindi nagbibigay, uh, eh, malamang sa hindi, walang pag-ibig. Okay, mabilisan lang po, uh, just to show you parang supporting verses. Kasi mabilis nga po tayo. Maga pa naman. Wala itong 15 minutes. So itong pagtulong po natin sa kapatira, nakita natin to both sa Old at sa Kasa New Testament. Sabi sa Deuteronomy, 15-7. Pag, pagdating ninyo sa lupa yung ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaita ng tulong ang mga kababayan niyo na ang ilang. Sa atin po yan. So dapat tayo rin yung tumutulong. Sa mga awit, sabi, mapalad ang mga ang isang taong tumutulong sa mahihirap. Si Yahweh ang kakalinga, kung siya man ay mabagabag. Buhay niya iingatan si Yahweh lamang ang may hawak sa kamay man ang kaaway, hindi siya masasada. So ibig sabihin, Sana ba, ba, hindi ko natatapusin. God's favor is with those who give. Hindi po ako nagsabi niya na unless I be abused of prosperity gospel. Ano, ano po yan? Nandito po yan. Exodus 35.21, sabi niya, lahat, ito po kasi ang context dito sa Exodus 35, yung tinatayo nila yung tolda, yung tabernakulo. Okay, yung Exodus 35, sabi ni Moses, O oh, mga kababayan, tatayo natin yung ano, yung Ark of, Ark of the Covenant. Kailangan ng offering. Sabi niya, sabi sa Exodus 35, lahat ng inanyayahan ni Moses, tumugon. Tingnan niyo po ito, nakatawa itong point ng ito eh. Lahat ng nais tumulong ay nagandog kaya. Okay, na, na tumugon lahat ng sinabihan ni Moses. Ah, ito sa 36, sabi ni, bumalik ngayon yung mga inutosan yung mga hindi nating ang tawag mo doon? mga vice regents yung mga inutosan ni Pablo ay inutosan ni Moses na mamalik, kasi sabi niya nag-report sila kay Moses sinabi nila, napakarami na po ang binili ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala kaya inutos ni Moses, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuario Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdagala ng handog. Ngayon man, sumobra pa rin ang mga handog na narap. Kaya ako lang po ni-raise yan. Kasi naalim ako dito sa point ng to eh. Noong humingi si Pablo, ng, ah, ng si Moses ng tulong, sumobra. In fact, nag, ang utos niya, tumigil na kayo sa pagbibigay. Nangyayari po ba ngayon yan? Sabi niya, tumigil na kayo sa pagbibigay, hindi na namin kaya tanggapin. Hindi po ba? Nakakaliw po yung story ng pagbibigay uh, niya. At siguro napakarami pa niyan eh. 
Tatalo lang ko na lang po yung uh, Philippians 4.19 na lang. Dito po, sabi ni Pablo yung kanilang sinabi ng Philippians 4.19. Kaya po kaya makapagbigay ng mga taga-Macedonia. Ito po yung nasa isip nila. Magbigay man sila, tiyak, may ipapalit ang Diyos. Dahil, sabi niya, sabi sa Pilipos, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Diyos. So, ganito po yung mentality nila. Kaya 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 nila magbigay. Ito the point na napakahirap na nila nagbibigay pa rin sila. Ay siguro, alam niyo itong uh, sa kayo na 50% giver yan. Hindi na po yan. At ultimately, at sino ang ating uh, ultimate model ng giving? Siyempre si Jesus. Sabi sa ikalawang Corinto, 8-9, nandiyan na po, basahin nyo. Hindi kayo nasa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong sa Kristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayamang kayo sa pamamahigitan ng kanyang pag-ihira. Kaya siya ang ultimate example ng giving. To the point of poverty, nagbigay ang Panginoon. Kasi nandun na siya eh. Nasa langit na siya. Ang ganda na ng kanyang kalagay. Bumaba siya. Kinatangan natin, Nanawag sa mundo, Nagtusa, tumanas ng libong sakit. Yun po ang ginagawa niya. Yun ang dinanas niya. Nagpakahirap siya para sa atin, para tayo maligtas. And in the words of more recent uh, faithful believers, sabi ni Martin Luther, I have held many things in my hands and I have lost them all. But whatever I place into God's hands, that I will always possess. At si Jim Elliot, isa po itong missionary to Ecuador, na martyr po siya. Sabi niya, he is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose. So malalim po yan. Biblical ang foundation po niya ng statements na yan. Kahangalan na tayo yung nakaganito sa ating mga pandupang tinatangkili. Dahil hindi naman natin wala kasi siguraduhan na nanalit yan eh. Pag namatay tayo, wala yan. Kaya dapat tayo ay sensitibo sa panawagan ng Diyos kung paano tayo magbigay. Let us be of the same mind, of the same heart as Paul, as the Macedonians, as the Corinthians, as Martin Luther, as Jim Elder. As the Israelites noon na sobra-sobra nga, hindi na matanggap ni Moses yung offering. So with that, tapos na po ako sa Ocos. Yes, si Kuya. Lerm naman. Yes. <laughs> sa Jeremiah 31 to 3 at 18 to 20 to siya. Yan po. 